à, thầy tên là Thịnh, Dương Công Thịnh à, Thầy đang là giảng viên của bộ môn sức khỏe môi trường và lao động Thì được sự phân công của bộ môn hôm nay là thầy sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cái chủ đề là độc học trong môi trường lao động ha Thì với cái bộ môn này thì các bạn là sinh viên y á, là các bạn có học cái môn nào liên quan tới độc chất hay là liên quan tới liều lượng thuốc gì chưa Dược đúng không là có học về uh, liều lượng uh, học sâu đúng không rồi thì bộ môn này sẽ cung cấp cho các bạn biết được là các cái chất độc chất nghiên cứu về các độc chất ha alo thì cái độc chất ở trong cái môi trường hoặc là độc chất ở trong các cái uh, ngoài tự nhiên á, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với là chúng ta thì là cái môn này sẽ đánh giá về điều đó thì qua cái bài học ngày hôm nay á, là các bạn phải nắm được là các khái niệm cơ bản của uh, độc chất, độc chất học và độc chất học môi trường. Rồi nêu lại được các cái nguyên lý cơ bản của độc học. Rồi qua đó là các bạn có thể đánh giá được là một cái ngành, một cái nghề nào đó khi mà các bạn làm việc thì nó sẽ phát thải ra các cái loại chất độc gì và từ cái chất độc đó là nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người lao động. Rồi có bạn nào định nghĩa cho thầy được là độc học hay độc chất học là gì không? Thầy mời ha. À, bạn hiểu thế nào về cái uh, đọc học, đọc chất học? À, đọc chất học là ngành học nghiên cứu về các chất độc. Đúng rồi, mình có thể hiểu một cách đơn giản là vậy ha. Thì uh, đọc học hay là đọc chất học là một cái ngành nghiên cứu về các cái chất độc. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái liều lượng của cái chất đó nó gây ảnh hưởng như thế nào đối với, với từng cá thể ha. Cá thể đó là có thể là cá thể của sinh vật hoặc là con người. Thì các cái mối tương quan nó là liều lượng bao nhiêu sẽ gây độc cấp tính, liều lượng bao nhiêu sẽ gây độc mãn tính Và nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người Thì như các bạn thấy trên cái hình đó là hai cuốn giáo trình về độc chất học à, giảng dạy của ngành dược Thì à, đây là những cuốn giáo trình mà được sử dụng của những cái trường đại học rất là nổi tiếng của Việt Nam ha Rồi, vậy các bạn có ai cho thầy biết được là khái niệm về độc học môi trường là gì không? Đọc học môi trường, thầy mời bạn ha Em hiểu thêm nói Em nghĩ là những cái chất độc um, Có trong môi trường có thể là do bản thân nó có Hoặc là do con người tạo ra Đúng rồi ha Thì đọc học môi trường là một cái uh, nhánh nhỏ của ngành đọc học là trong đọc học thì nó sẽ phân ra thành nhiều ngành nhỏ như là đọc học môi trường lao động nè, đọc học môi trường tự nhiên nè, à, đọc học nông nghiệp, đọc học uh, công nghiệp, vân vân. Thì đọc học môi trường là một cái ngành để nghiên cứu là các cái chất độc ở trong môi trường. Ví dụ như là chất độc ở trong môi trường nước, chất độc ở trong môi trường không khí, môi trường đất. Thì cái đối tượng tác động của cái đọc học môi trường này á là những cái sinh vật ở trong cái môi trường đó nó sẽ tác động tới quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Thì có bạn nào cho thầy biết là sự khác giữa đọc học và đọc học môi trường nó nằm ở chỗ nào? Tao thầy mời thử một bạn ha. Mời em. À, đọc học với đọc học môi trường nó khác nhau chỗ nào nè? Dạ, đọc học uh, môi trường là từ cái chất độc mà từ môi trường uh, thải ra còn đọc học là nó chung hết tất cả cái chất độc luôn thì đọc học môi trường là một phần của đọc rồi bạn trả lời đúng ha thì là đọc học môi trường á thì nó sẽ nghiên cứu là nó đánh giá các cái tác động của cái chất độc đó với các cái sinh vật ở trong một cái quần thể quần xã có nghĩa là nó tác động trên diện rộng ha đó là nó điểm khác nhau của đọc học và đọc học môi trường rồi mục đích của chúng ta học cái môn này là để làm gì là chúng ta nghiên cứu đọc học, đọc chất học Là để chúng ta có thể ra được một cái bộ chỉ tiêu Để chúng ta đánh giá được coi là cái chất đó nó gây hại như thế nào với con người ha à, Rồi chúng ta có thể là đánh giá được rủi ro của cái chất đó với con người, với vi sinh vật, với sinh vật Rồi từ đó là chúng ta mới sẽ đưa ra các bộ tiêu chuẩn quy chuẩn Để mà quản lý cái chất độc đó Làm sao cho trong điều kiện môi trường của chúng ta Hạn chế cái chất độc đó tác động lên, có hại lên tới uh, sinh vật Vậy có bạn nào cho thầy biết là giữa TCVN và QCVN là gì không? Có bạn nào biết TCVN và QCVN là gì không? Đâu, bạn nói có phải là tiêu chuẩn với quy chuẩn không? Đúng rồi, TCVN là tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, còn QCVN là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ha. Vậy có ai cho thầy biết là sự khác biệt giữa hai cái hai cái TCVN và QCVN này không? 
Các bạn nào biết sự khác biệt giữa TCPM và QCPM không? À, để thầy mời một bạn thử rồi ha. Em uh, cho thầy biết là TCPM với QCPM nó khác nhau chỗ nào nè. Rồi, vậy thôi để thầy nói luôn ha. TCPM đó là tiêu chuẩn Việt Nam thì tiêu chuẩn là nó sẽ không bắt buộc, có nghĩa nó là một cái bộ các cái chỉ tiêu mà khi mà nhà nước ban ra để chúng ta có thể căn cứ vào đó chúng ta làm sao mà cho nó phù hợp, có nghĩa là nó không bắt buộc. Còn QCPM là quy chuẩn, quy chuẩn là sẽ bắt buộc. Nếu như chúng ta mà vượt mức của QCPM thì sẽ bị phạt ha. Quy chuẩn là bắt buộc còn tiêu chuẩn thì là chỉ là mình để tham khảo thôi. Tham khảo ví dụ như là thiết kế hệ thống xử lý thì mình có thể tham khảo cái tiêu chuẩn đó. Người ta hướng dẫn như vậy nhưng mà có thể mình làm theo hoặc không làm theo cũng được. Nhưng mà QCVN là bắt buộc nếu mà vượt ngưỡng là sẽ bị phạt. Rồi khái niệm về độc chất. Độc chất là các chất gây độc cho cơ thể của con người và vi sinh vật. Thì độc chất nó có rất là đa dạng. ha Thí dụ như trên hình đây là độc chất về vật lý nè, độc chất về sinh học nè, độc chất về hóa học. Vật lý thì gồm có là âm thanh nè, ánh sáng, cường độ ánh sáng nhiều quá thì nó cũng sẽ gây hại nè rồi từ trường đó từ tính à, bức xạ nhiệt còn à, sinh học thì các cái độc chất do mấy cái con à, vi sinh vật gây ra thì nó cũng gây hại đến sức khỏe con người ha còn về hóa học thì à, chúng ta khỏi nói rồi vì à, theo định nghĩa của một cái nhà nghiên cứu á, thì nói rằng là bất kỳ một cái chất nào nó cũng có tiềm tàng một cái khả năng gây độc cho cơ thể của con người hoặc vi sinh vật chỉ là vấn đề là chúng ta tiếp xúc như thế nào, thời gian bao nhiêu và với liều lượng bao nhiêu thì cái chất đó nó sẽ chuyển thành chất độc. Đây, cái nhà người đó tên là Barasius ha. Có nghĩa là mọi chất mọi chất nó đều có thể gây độc cho con thể con người. Các bạn ở đây có ai nghe là ngộ độc nước chưa? À, ngộ độc nước á, là theo nhiều chuyên gia nói rằng á, ngộ độc nước là khi chúng ta uống quá 5 lít nước trong một cùng một khoảng thời điểm ha. Thì nếu mà khi chúng ta uống nhiều nước quá trong một khoảng thời điểm Thì chúng ta sẽ bị ngộ độc nước Và nước thì bản chất của nó là không gây độc cho cơ thể con người Nhưng mà nhiều quá thì nó lại thành chất độc Đó thì nó đúng với cái câu này ha Thì có bạn nào mà từng uống quá nhiều nước trong cùng một khoảng thời gian chưa? Có ai trải nghiệm cái chết đó chưa? À, em, em làm gì mà sao phải uống nhiều nước trong một khoảng thời gian vậy? Đâu sao trực, đâu sao trực càng đúng không? À chạy Ủa, Có quá một lít nước không? À. à rồi, đây đây là một trường hợp đã từng có khả năng bị ngộ độc nước ha Thì uh, thầy cũng từng là uống 5 lít nước trong vòng uh, khoảng một tiếng hồ Đó là cái lúc mà thầy uh, đi nội soi trực tràng à, Các bạn hội soi trực tràng thì biết là chúng ta phải uh, uống nhiều nước để nó sạch ruột đó rồi. rồi, chúng ta sẽ đi tới là liều lượng của độc Thì theo định nghĩa là liều lượng độc là các là đơn vị để biểu hiện cái mức độ của độc chất Có xuất hiện ở trong cái... Uh, môi trường hoặc trong cái khu vực đó ha thì có nhiều cái khối lượng lắm có có nhiều cái đơn vị lắm thí dụ như là khối lượng hoặc thể tích trên một trọng lượng cơ thể cái này á, là các bạn hay thấy nè các bạn nào mà có học về các môn liên quan tới dược thì các bạn sẽ thấy ha giống như là paracetamol 500 mg đó thì các bạn khi các bạn kê thuốc thì các bạn sẽ phụ thuộc vào cái đó là người lớn hay là trẻ nhỏ thì các bạn sẽ kê cho phù hợp đó là liều lượng liều lượng thuốc rồi khối lượng trên khối lượng hoặc thể tích trên diện tích bề mặt cơ thể thì cái này á, là chủ yếu là tiếp xúc qua da Có nghĩa là cái chất đó tiếp xúc với bao nhiêu cm da trên cơ thể thì nó sẽ gây độc Rồi, khối lượng và thể tích khí và nước ha Cái này mg trên mét khối, mg trên lít Thì cái này là nó sẽ tập trung vào các cái chất ở trong nước hoặc là trong cái không khí Thì các bạn nếu mà các bạn khi học thực hành á, các bạn đo bụi Các bạn sẽ thấy được cái đơn vị này rất là nhiều Bụi hoặc là các cái cặn lơ lửng trong nước Ngoài ra khi các bạn đi ra ngoài làm việc, các bạn sẽ thấy cái đơn vị là BBM. BBM này nó là một cái đơn vị thể hiện cho một cái lượng chất rất là nhỏ, tồn tại rất là nhỏ ha. Nó dịch sát nghĩa của tiếng Anh đó, của cái chữ là bát bơm million là một phần triệu. Một phần triệu. Thì một BBM là bằng một phần triệu bằng một mg trên lít. Có nghĩa là trong một lít nước thì sẽ có một mg của cái chất độc đó. Thì để các bạn có thể hình dung hiểu dễ rõ hơn á, thì thầy xin lấy một cái ví dụ Đây là hình ảnh thầy, cái thời còn công tác ở bên Viện Khoa Công Nghệ của Bộ Phòng Thì thầy đã giác cái máy đo đo nhanh, á, đo, đo nhanh nước đi quan trắc cái môi trường nước ở Đồng bằng sông Cửu Long Để 
thiết kế mấy cái hệ thống xử lý nước cho các doanh đội quân đội thì cái máy này á, là máy đo TDS TDS là tổng các cái chất rắn hòa tan ở trong nước các bạn biết tổng chất rắn hòa tan là là gì không à nói chung á là khi mà các bạn cầm một chai nước lên các bạn thấy nó có cạn nó đục là các bạn nói là nó bị dơ đúng không vậy các cái loại nước như là nước la vi đi các bạn dơ lên thấy rất là trong suốt nó trong suốt nhưng mà ở trong đó nó vẫn có các ion là kẽm ma dê các cái khoáng chất á nước khoáng mà thì nó sẽ có khoáng chất đúng không thì đó nó không gây đục đục nước nhưng mà trong nước nó vẫn có các cái thành phần ion đó thì đó là chất rắn hòa tan thì đây là cái máy khi đo được ở nước ở đồng bằng sông cửu long ha là nó có cái số là khoảng 5.000 ppm thì ta hiểu cái 5.000 ppm này á, là trong một lít nước ở cái khu vực đồng bằng sông cửu long lúc mà thầy quan trắc thì có 5 gam các cái chất rắn hòa tan này thì trong chất rắn hòa tan này nó sẽ có cái gì có muối tại vì nước nó bị độ mặn mà nó sẽ có muối nó sẽ có dòng natri rồi độ cứng của nước là magie và canxi ha rồi thêm một số các cái loại như là phèn sắt phèn nhôm nữa đó thì ta có thể hiểu được là trong một lít nước sẽ có 5 gam các cái chất hồi nãy thầy mới kể ra thì cái bbm các bạn hiểu như thế là phù hợp ngoài ra khi các bạn sử dụng các cái thiết bị đo nhanh thì các bạn còn có thể thấy thêm một số cái đơn vị khác như là bbb và bbt bbb là bát bơ billion là một phần tỷ còn bbt á, là bát bơ trillion là một phần nghìn tỷ nhưng mà các bạn cần phải chú ý nha có một số cái thiết bị thí dụ như cái máy hồi nãy thầy xài á cái đơn vị bbt của nó lại là bát bơ thousand là một phần nghìn nên là tùy thuộc theo cái 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 máy có cái thông số kỹ thuật thì các bạn coi cái đơn vị nó là cái gì chứ không phải là thấy bbt cái các bạn nói là một phần nghìn tỷ mà nó không có đúng với cái máy của thầy đã xài ha. nên là các bạn khi sử dụng một cái máy nào đó về quan trắc thì các bạn phải hiểu được cái thông số kỹ thuật của nó rồi khái niệm độc cấp tính độc cấp tính là gì độc cấp tính là các chất độc mà khi các bạn tiếp xúc vào là các bạn sẽ chết ngay lập tức hoặc là bị các cái biểu hiện cấp tính ha biểu hiện ngay ra thì các bạn coi cô nam nhiều mà các bạn đúng không có ai ở đây các bạn chắc cũng sẽ là coi cô nam nhiều thì cái độc mà thường ở trong cô nam các bạn hay thấy là kali cyano đúng không đó đây ví dụ đây thì các cái nhóm độc kali cyano các cái nhóm độc cyano này nó là độc cấp tính ha như trong phim các bạn thấy là chỉ cần tiếp xúc qua đường miệng là sẽ giống như cô này đây đó thì để các bạn biết được hiểu được là cái độc tính của kali cyano là nó chỉ độc khi các bạn tiếp xúc qua đường ăn uống đường miệng còn tiếp xúc qua da tay thì nó sẽ chỉ là hơi rác rác thôi thì cái chất này á, được sử dụng nhiều cho các ngành là kim hoàng đánh bóng kim loại à, các bạn coi cô nan lâu lâu thấy là harry hesi nó búng cái đồng xu vô trong cái chỗ mà có kali cyano thì đồng xu nó sáng lên có nghĩa là cái chất đó nó có khả năng đánh bóng kim loại ha thì việc mua các cái chất này để làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cực kỳ rất là khó khăn nếu các bạn mà mua theo cái kiểu là các bạn công tác ở một cái đơn vị nào đó của nhà nước các bạn đi mua thì các bạn phải có giấy ủy quyền của cái cơ quan đó phải photo giấy công cước công dân rồi phải được giấy ủy quyền của công ty cơ quan đó thì các bạn mới được đi mua ha rồi ở đây là cũng là một cái là dạng ngộ độc cấp tính là ngộ độc co để xác định được một chất độc cấp tính như thế nào thì ta sẽ dựa trên là cái 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 đại lượng là ld 50 và là c 50 thì LD50 được hiểu là nó là liều lượng gây chết 50% cá thể đem vào thí nghiệm. Có nghĩa là người ta đem cái chất đó, người ta đi thí nghiệm với các sinh vật. Thì tới một cái liều lượng nào đó thì đã gây chết 50% cái sinh vật mình đem thí nghiệm. Thì nó là cái 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 đơn vị LD50. Còn LC50 thì nó chỉ khác LD ở ngay chỗ là nồng độ thôi. Nó là nồng độ. Nồng độ thì thường là ở trong các cái loại dung dịch hoặc là khí thì người ta sẽ gọi là nồng độ. Đó, đây là đơn vị. Đây. Đây là thể hiện của đại lượng độc cấp tính là được đánh giá đây là cái đường để biểu hiện nè. Khi người ta đem thí nghiệm thì tới cái mức 20 mg thì sẽ gây chết 50% cái số cá thể mà mình đem thí nghiệm thì người ta kết luận là ngay chỗ này, cái nồng cái 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 khối lượng này là nồng độ là LD50 của cái chất độc cấp tính đó. Rồi, độc mãn tính. À, độc mãn tính là các chất độc khi mà nó tác dụng vào cơ thể của chúng ta thì chúng ta nó không có biểu hiện lên liền mà nó sẽ dai dẳn dai dẳn theo thịt cái liều lượng độc cái cái nồng độ độc đó nó sẽ tích tụ từ 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 trong cơ thể chúng ta tới một cái mức nào đó thì nó sẽ phát bệnh ra thí dụ như là hút thuốc lá 
đâu có ai nói là hút một điếu thuốc là bị ho hay là hút một thuốc một điếu thuốc là tối hôm đó là về sẽ bị đau đầu khó thở gì đâu đúng không phải hút 20 30 năm thì bắt đầu nó mới có những cái biểu hiện đó ra thì đó là một trong những loại là cấp độc mãn tính để mà đánh giá được độc mãn tính á, thì ta sẽ dựa vào đại lượng là MATC MATC này được hiểu là một cái khoảng một cái khoảng mà ở đó khi chúng ta tiếp xúc với lại cái chất độc này thì nó đã tác hại nó đã gây tác động tới cơ thể rồi nhưng mà mình cái cơ thể mình nó chưa có biểu hiện ra có nghĩa là mình bị nhiễm độc nhưng mà mình không biết đó thì đó là MATC ngoài ra thì chúng ta còn sẽ quan tâm thêm là bốn cái đại lượng là LOEL, NOEL, LOEC và NOEC À, cái này thì uh, nó thiên về hàng lâm quá đúng không? Để thầy sẽ phân tích kỹ hơn ở trong cái biểu đồ kế theo ha Đây Nồng độ Chúng ta xét tới NOEC và LOEC Thì uh, NOEC là gì? Nó là nồng độ cao nhất mà không quan sát thấy ảnh hưởng Có nghĩa là sao? Các bạn học triết Nó sẽ có là liều lượng, điểm nút và bước nhảy Đúng không? Có nghĩa là tới cái mức NOEC này Trở về phía trước Là các bạn có nghĩa là các bạn khi tiếp xúc với cái chất đó Nó không gây hại tới cơ thể của mình Có nghĩa là đây là cái ngưỡng an toàn nè Phía trước đó là sẽ không bị ảnh hưởng Là không phát hiện thấy ảnh hưởng Có nghĩa là các bạn an toàn Dù các bạn tiếp xúc với cái chất đó Nhưng mà nó vẫn an toàn tới cơ thể Nó vẫn không gây hại Rồi, tới MATC là một cái khoảng Ở giữa NOEC và LOEC Thì nó là cái ngưỡng mà khi cơ thể Tiếp xúc với cái chất độc đó rồi Nhưng mà nó không biểu hiện ra bên ngoài có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn tiếp xúc nó, nó đã gây hại tới thể mình rồi. Nhưng mà các bạn ở ngoài các bạn không bao giờ biết là mình đã bị nhiễm độc. Rồi, tới cái LOEC là qua cái mức này là nó đã biểu hiện sự nhiễm độc ra ngoài cơ thể của các bạn. Là lúc này là tình trạng bệnh là nó đã biểu hiện ra ngoài rồi. Có thể là chữa trị nó sẽ khó khăn hơn rồi. Đó, nên vậy các bạn nên á là khoảng tuổi trẻ mình thì khoảng 1 tới 2 năm thì mình đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần để mình có thể xác định được các cái căn bệnh tiềm ẩn ở trong cơ thể mình ha. Rồi. Thì dựa vào cái 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 bảng này á là có thể rồi bạn thấy là đây là nồng độ thấp nhất biểu hiện bệnh có nghĩa là qua bên đây là các bạn đã biểu hiện ra bên ngoài cái cái bệnh rồi thì có nghĩa là càng về càng về phía sau này thì là cái nguy cơ nguy cơ bệnh nó nặng càng ngày càng nặng hơn. Có nghĩa là lượng độc nó đã quá nhiều rồi. Rồi, uh, AF là một cái đại lượng biểu thị mối tương quan giữa độc cấp tính và độc mãn tính. Bởi vì một chất có thể nó vừa có tác động cấp tính và vừa có tác động mãn tính. Đúng không? Là nếu như một cái chất đó mình tiếp xúc với liều lượng quá nhiều, quá quá nồng độ quá cao, thì nó thành chất độc mãn tính. Ở độc cấp tính, nó sẽ biểu hiện cấp tính ra ngoài luôn, nó gây độc cho mình liền. Còn mà tiếp xúc với liều lượng ít mà theo ngày tháng năm từ 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 theo thời gian thì nó là mãn tính. Thì cái đại lượng mối tương quan giữa độc cấp tính và độc mãn tính thì là AF. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến là phân loại độc chất. À, có nhiều cách để phân loại độc chất lắm. À, thí dụ như là phân loại theo bản chất. Hồi nãy có bạn là nhận xét là độc thứ phát, độc nguyên phát đó là cái độc ở trong môi trường đó, là những cái chất mà bản thân nó đã có độc. Khi chúng ta tiếp xúc vào là chúng ta sẽ bị nhiễm độc Thì đó là độc sơ cấp Là cái chất đó chính là cái chất độc luôn Rồi độc thứ cấp là gì Độc thứ cấp là các cái chất độc Mà bản thân ngay từ đầu của nó Là những cái chất không độc hoặc là ít độc Nhưng mà trải qua thời gian Trải qua những cái quá trình Lý phản ứng hóa sinh gì đó Thì sau cái quá trình đó Nó sẽ gây thành một cái chất độc hại cơ thể con người Ví dụ như là Cái chất trihalomethan này Cái này là thực tế luôn Ngày xưa ở đồng bằng sông cửu long thì chúng ta dùng nước giếng khoan rất là nhiều mà khi giếng khoan lên á là ở trong nước giếng khoan nó sẽ chứa rất là nhiều kim loại nặng là một nè chứa các cái uh, chất hữu cơ nếu mà chúng ta xử lý không kỹ cái chất hữu cơ đó mà chúng ta sụp clo vô để khử trùng thì chính cái chất hữu cơ và cái clo nó sẽ kết hợp với nhau để thành trihalomethan và cái chất này là một trong những chất gây ung thư ngày xưa thầy đi công tác ở dưới uh, sóc trăng thì cái cơ sở quân đội ở dưới đó là cũng lấy nước giếng khoan lên và uh, lọc lọc sơ qua bằng các cái lọc sơ cấp rồi sau đó sụp clo vô là rất là nguy hiểm ha nó sẽ hình thành cái chất trihalomethan này nên là từ đó là về sau là cái hệ thống lọc nước của cơ quan thầy lắp thì người ta sử dụng cái đó để ăn uống và để tắm giặt luôn chứ không có sử dụng cái nước giếng khoan lên theo cái công nghệ cũ nữa rồi chúng ta phân loại độc chất theo cái uh, đầu độc của nó này nói tóm gọn là độ độc Có nghĩa là có một chất gọi là kịch độc Có một chất là không độc bằng Thì dựa vào đâu? Là dựa vào cái LD50 
là D50 này là cái đơn vị để chúng ta xét coi cái chất đó có độc hay không, độc như thế nào. Thì cái này nó sẽ được chia thành 5 cột và 4 nhóm. Và nhóm rất độc và nhóm độc thì được biểu hiện chung là màu đỏ. Cái màu này nè là các bạn khi mua quá chất á, nó sẽ sẽ hiện lên, có nghĩa là nó mà in cái nhãn màu đỏ thì có nghĩa là cái chất đó là chất độc, rất độc. Rồi ngoài ngoài cái màu sắc này á, nó sẽ còn có các biểu tượng nữa. Thì các bạn khi mà học thực hành mà chuyên về bên phòng thí nghiệm á, nếu có cơ hội thầy sẽ giới thiệu cho các bạn về các cái uh, an toàn phòng thí nghiệm và các cái đánh giá những cái logo biểu hiện này ha. Đó thì đây là các cái chất độc theo cái tổ chức y tế thế giới WHO á, là quy định về cái độc tính của cái chất độc. Thì dựa vào đây căn cứ vào đây thì chúng ta xác định được có cái chất đó là nó độc như thế nào. Đây. Đây là những cái nhãn mà gắn ở trên các cái lọ quá chất của chúng ta ha. Ví dụ như là độc cấp tính nè, ăn mòn tay nè, độc học môi trường nè. Cái chất này là oxy quá cao nè, là khi mà tiếp xúc với oxy nè, nó có khả năng gây ăn mòn tay hoặc là nó sẽ tác dụng với oxy, nó có oxy quá rất là cao ha. Rồi, đây là các chất dễ cháy nè. Đó, rồi chất có thể gây nổ, vân vân. Thì ngoài ra là chúng ta sẽ phân loại độc chất theo cái ảnh hưởng của nó tới các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như là độc hệ thần kinh thuốc bảo vệ thực vật khi các bạn tiếp xúc nhiều quá là các bạn sẽ bị độc hại thần kinh à, ở Trung Quốc á, là ngày xưa có một cái vụ án là về đầu độc bạn ở trường đại học Thanh Hoa đó là đầu độc bằng các chất độc hại thần kinh thì bỏ vô trong cái à, cơm hoặc là cái đồ ăn á, theo một khoảng thời gian dài thì cái người đó là bắt đầu bị mất nhận thức luôn đó các bạn coi cái vụ án đó thì ở trên mạng cũng có ha còn mới đây á, thì đâu đó ở gần đây thì có cái vụ mà đầu độc cyanua vào trà sữa đó đó là, là cũng cũng dựa trên những cái này rồi, đó là có là độc hại thần kinh ha, độc hô hấp nè, độc cho gan, độc máu, gây mê. Cái chất này á, nếu mà được dùng trong y học á, thì là chúng ta có thể là dùng để cứu người. Nhưng mà khi mà liều lượng nhiều quá thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe của người ha. Rồi, à, độc hại enzyme là các cái kim loại nặng ở trong nước hoặc là trong không khí. Đó. Rồi, ta sẽ phân theo là tính bình vững của thì tính bền vững của chất độc là sao? Là những chất độc này nó có bền vững ở trong môi trường tự nhiên hay không? À, có những loại là nó cực kỳ bền vững, có nghĩa là năm này qua tháng nọ nó bị không bị phân hủy, nó không bị phân giải trong môi trường mà nó tồn lưu trong môi trường rất là lâu thì đó là chất độc rất bền vững. Còn những chất độc bền vững thì nó sẽ tồn tại từ 2 tới 5 năm. Có nghĩa là khi nó phát ra môi trường trong 2 tới 5 năm, các bạn tới khu vực đó là các bạn có khả năng bị nhiễm độc. Rồi, chất uh, bền vững trung bình là từ 3 tới 18 tháng và chất ít bền vững thì là từ 1 tới 12 tuần Rồi cuối cùng là phân loại dựa cái khả năng gây ung thư à, Khả năng gây ung thư thì nó sẽ chia thành 4 nhóm và 5 cột Thì cái cái cột đầu tiên á Cái, rất là... nè. cái nhóm 1 Có nghĩa là đây là các cái chất Đã được người ta chứng minh Có công trình nghiên cứu khoa học Đã được chứng minh là gây ung thư trên người Và cũng đã được chứng minh là gây ung thư trên các cái cá thể sinh vật và đem vào thí nghiệm thì cái chất này cái chất này thì nó bao gồm là thuốc lá thuốc lá là đã có nhiều nghiên cứu chứng minh nó gây ung thư rồi ha rồi tia ánh nắng mặt trời tia uv trong ánh sáng mặt trời gây ung thư da à, các chất có cồn uống nhiều chất có cồn cũng khả năng gây ung thư rất là cao và có đã được chứng minh rồi ha rồi cái cuối cùng là hơi bất ngờ nè thịt đồ hộp làm sẵn như là thịt hung khói á, có một hồi trước có một cái bài báo là xúc xích nè, đồ hung khói nè có khả năng gây ung thư đó là đã chứng minh là có gây ung thư trên người rồi. Thì nó lượt liệt vào ở trong đây. Rồi, cái nhóm thứ hai là gì? Cái nhóm thứ hai là cái nhóm là các chất gây ung thư nhưng mà có những cái nghiên cứu về nó nhưng mà chưa có bài đầy đủ cái bằng chứng khoa học xác đáng để kết luận nó gây ung thư cho người nhưng mà đã có người nghiên cứu rồi. Và nó cũng có những cái nghiên cứu trên các cái sinh vật thí nghiệm Và nó đã gây ung thư hoặc là có gây ung thư một phần Nhờ đó các sinh vật đó thì sẽ được liệt vào nhóm 2 Thì trong nhóm 2 này nó sẽ chia thành hai dạng Dạng thứ nhất là 2A 2A là những cái này là nó đã gây ung thư trên các cái sinh vật thí nghiệm Nhưng mà đầy đủ rồi đó, đầy đủ bằng chứng gây ung thư trên các sinh vật thí nghiệm rồi Nhưng mà trên người thì chưa có đầy đủ cái bằng chứng để kết luận Thì nó sẽ vô 2A Thì 2A gồm có là cái gì? Các cái loại thuốc nhiệm tóc nè Thuốc nhiệm tóc ha rồi, thịt đỏ, thịt đỏ là gì? Thịt của các coi như heo, bò, đó, thịt đỏ. Rồi, cái nhóm 2B này là sao? 2B là các cái chất mà có khả năng gây ung thư và đã được uh, nghiên cứu trên người nhưng mà chưa có đầy đủ cái bằng chứng. Và 
cũng chưa có đầy đủ các bằng chứng nghiên cứu là nó đã gây ung thư trên các cái vật thí nghiệm có nghĩa là có người nghiên cứu thì nó ra gây ung thư có người nghiên cứu thì nó chưa gây ung thư thì nó sẽ được rơi vào nhóm 2 b thì nhóm 2 b thì gồm có là cà phê à, xăng và hơi xăng rồi cái này là các cái đồ mà ngâm chua giống như là cải chua nè rồi à, dưa muối nè đó thì nó sẽ vô cái nhóm này còn nhóm thứ ba là gì nhóm thứ ba là nhóm các cái chất độc mà nó đã nghiên cứu thì chưa có cái cái đánh giá kết luận nào là gây ung thư cho người nhưng mà đối với các sinh vật thí nghiệm á, thì là có gây ung thư nhưng cái cơ chế của cái sinh vật thí nghiệm đó nó gây ung thư nó khác với cái cơ chế ung thư của con người thì liệt vào nhóm 3 ha thì trong đó gồm có là trà từ trường từ trường ở các thiết bị từ trường á rồi có 500 nữa rồi từ trường ánh sáng của đèn quỳnh quang ánh sáng của đèn quỳnh quang các cái đèn quỳnh quang hồi xưa mình xài ở nhà cái bóng quỳnh quang á là người ta cũng nghiên cứu là có khả năng gây ung thư rồi bịch ni lông bịch ni lông gây ung thư cho các sinh vật ha rồi cuối cùng là nhóm 4. Nhóm 4 là gì? Nhóm 4 là nhóm ngoài các cái chất ở trên là không có cái tài liệu nào đánh giá là nó có khả năng gây ung thư. Rồi, đường xâm nhập. Các bạn nhìn trên slide các bạn có hình dung được có mấy đường xâm nhập không? Đâu bạn cho thầy biết coi là có mấy đường xâm nhập bạn. Thưa anh là có 3 đường ạ, đường hô hấp, đường bệnh miệng và tiếp xúc qua da. Bạn nói rất đúng ha Là đường xâm nhập là nó sẽ có 3 đường Thứ nhất là qua đường hô hấp Thứ hai qua đường ăn uống Và thứ ba là qua đường tiếp xúc qua da Rồi các yếu tố ảnh hưởng tới độc tính của một chất Dạng tồn tại của chất độc đó à, Có nghĩa là sao Có nghĩa là một chất nó sẽ có tồn tại nhiều dạng khác nhau Và có thể nằm ở dạng này thì nó là chất độc Nhưng mà nằm ở dạng kia thì nó ít độc hơn hoặc là không có độc lấy như thủy ngân thủy ngân á, thì là ở dạng hơi á, nó bay hơi nó bốc hơi trong môi trường mình hít vào thì nó sẽ gây độc nhiều hơn là mình tiếp xúc với thủy ngân dạng lỏng và cái điều kiện bay hơi của thủy ngân này rất là thấp ha ở trong điều kiện tự nhiên là nó đã có khả năng bay hơi rồi à, điều kiện sôi điều kiện tan chảy của thủy ngân là ở âm ba mươi tám tám mươi ba độ c có nghĩa là ở điều kiện này là bắt đầu thủy ngân nó ở dạng lỏng đó thì ở ngày xưa một số cái nền y học của ngày xưa thì có người sử dụng cái thủy ngân dạng lỏng này uống vào trong trực tiếp qua đường miệng để trị tắc ruột cái này ngày xưa thôi nha chứ giờ thì chắc không có xài đâu đó nhưng mà cái thủy ngân này nếu mà bay hơi ra mà hít vào thì nó có khả năng là gây vô sinh ở nam ha ai hồi đó là có anh làm bể cái nhiệt kế thủy ngân rồi xong rồi chơi với mấy cái cục đó không à, thầy cũng từng là bể rồi ngồi chơi với nó nhưng mà hồi nãy nhắc lại cái bài hồi nãy là một chất chúng ta phải tiếp xúc với liều lượng bao nhiêu và thời gian bao lâu thì nó mới gây hành chất độc nó nghĩa là bể một cái thủy ngân cái cái nhiệt kế thì cũng không tới nổi vô sinh đâu ha rồi các cái chất thủy ngân này thì lát thầy sẽ nói ở cái phần sau là các cái độc tính của nó ha vậy có bạn nào cho thầy biết là khi mà nhiệt kế thủy ngân bị bể ra thì các bạn thu gom nó bằng cách nào đúng rồi đó là một câu hỏi có được lên đỉnh olympia cách đây hình như khoảng 10 năm gì trước á là dùng lưu quỳnh ha dùng lưu quỳnh để thu cái thủy ngân này rồi đường hấp thụ hồi nãy như là hồi nãy cái về cái cyanua á, thầy cũng đã có nói qua rồi là cyanua mà chúng ta tiếp xúc qua đường ăn uống á, thì nó sẽ độc còn tiếp xúc qua da thì nó chỉ có hơi nóng nóng nhẹ thôi đó là cyanua về còn benzen benzen mà cái dạng bay hơi á, khi mà chúng ta mà hít vào bằng đường phổi hoặc tiếp xúc qua tay á thì nó sẽ độc hơn là so với chúng ta tiếp xúc qua đường ăn uống. À, thường nha, trong cái mà về nghiên cứu á, là những cái chất nào có mùi càng thơm thì nó càng độc. Nói chung là có mùi thơm là sẽ độc. Và các cái chất độc mà có thể bay hơi, có mùi á, thì nó thường gọi là các cái chất hữu cơ dễ bay hơi là VOC. Thì cái VOC này nó tồn tại rất là nhiều, nó đồng loại xung quanh chúng ta rất là nhiều ha. Nước hoa cũng là một dạng VOC các chất hữu cơ dễ bị hơi ha rồi cái tác nhân tiếp theo mà gây ảnh hưởng tới độ độc của một chất là nó là nhiệt độ ánh sáng độ ẩm và độ ph à, lấy ví dụ thôi chất nicotine gây độc gây ung thư phổi các kiểu ha thì nó sẽ được độ độc của nó sẽ tăng lên khi chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ thấp có nghĩa là mình hút thuốc ở trong cái điều kiện môi trường nhiệt độ thấp thì cái chất nicotine này nó sẽ độc hơn so với bình thường cái này đã có một bài nghiên cứu rồi người ta đã đưa ra cái kết luận này ha 
Rồi, yếu tố tiếp theo đó chính là yếu tố về sinh lý, sinh học. Và các bạn nhìn vô slide, các bạn có thể nói được là các yếu tố là yếu tố nào? Thầy mời một bạn ha. Rồi mời em, em, em nhìn vô slide, em có thể đánh giá được coi là cái yếu tố sinh học đó là là tuổi giới tính di truyền với lại uh, chỉ số BMI. À, đúng ha, đó là à, tuổi tác à, trẻ em và người già khi tiếp xúc với một cái loại độc chất hay là một căn bệnh nào đó nó sẽ nguy hiểm hơn so với lại người trưởng thành ha. Rồi giữa nam và nữ thì những công việc nặng nhọc, những công việc tiếp xúc với hóa chất nhiều thì thường là sẽ là nam làm ha. Tại vì nam là có sự chống chịu tốt hơn nữ. Rồi di truyền là sao là có nghĩa là À, chúng ta có một bộ gen khỏe mạnh thì chúng ta sẽ ít bị các căn bệnh lặt vặt hơn so với những cái người mà có tiền sử gia đình có người có bị bệnh ha chỉ số BMI là sao đó chỉ là gọi là thể đề kháng của cơ thể đó, gọi là cái hình thể một người mà tập gym sáu muối thì khả năng chống chịu với độc tố nó sẽ cao hơn một người béo phì hoặc một người bị ốm bị suy dinh dưỡng thì đó đó là các yếu tố ảnh hưởng ha Cuối cùng là liều lượng và thời gian tiếp xúc Thì cái này là qua cái các slide trước là thầy cũng đã nói rồi Một chất và được gọi là chất độc Khi nó có liều lượng đủ và thời gian tiếp xúc đủ lâu Thì nó mới thành độc chất Nên là cái này là yếu tố quan trọng ha Rồi, giờ ta sẽ đi tới khái niệm về độc học môi trường lao động là gì Có bạn nào cho thầy biết à, Nãy giờ qua các cái slide cơ bản về độc học rồi đó, Thì có ai định nghĩa cho thầy được độc học môi trường lao động là gì không Thầy mời bạn ha thầy thì em em hiểu đọc học môi trường lao động là uh, nó ảnh hưởng ngoài môi trường ra còn có ảnh hưởng tới người lao động phát sinh từ uh, nghề, nghề nghiệp bạn nói cũng có phần đúng ha khái niệm về đọc học môi trường lao động là gì là các chất độc phát sinh ra trong quá trình lao động của bất kỳ một cái ngành nghề nào đó Mỗi một ngành nghề nó đều sẽ có những cái mối nguy tiềm tàng về các cái độc chất xung quanh cái môi trường lao động của ngành nghề đó. Thầy lấy ví dụ ha. Làm thợ hồ tiếp xúc với xi măng là ung thư phổi đúng không? Hít bụi xi măng vô lâu ngày nó cũng sẽ bị sơ hóa phổi. Làm nghề giáo ngày xưa giết phấn bản á, bản mà giết phấn á, thì cái bụi phấn nó cũng sẽ là một cái yếu tố gây bệnh ha. Rồi làm trong phòng thí nghiệm thì khỏi nói rồi. Tiếp xúc với hóa chất thường xuyên. À, làm về các công nhân kỹ sư mà cầu đường kỹ sư điện leo lên tiếp xúc với ánh sáng nắng mặt trời rất là nhiều đó tất cả các ngành nghề đều có khả năng có các cái đối tượng gây hại tới sức khỏe và các bạn là bác sĩ các bạn phải đánh giá được là cái ngành nghề đó là có khả năng gây bệnh ở chỗ nào để mà các bạn có hướng điều trị tốt nhất ha mà thật ra là cái việc đánh giá cái cái đối môi, đối môi trường lao động này á là sẽ có một cái nhóm ngành gọi là kỹ sư an toàn lao động người ta sẽ đánh giá cái này thay các bạn rồi và các bạn sẽ dựa vào cái kết quả đó để các bạn khám chữa bệnh nhưng mà ý là môn học này sẽ giúp cho các bạn hình dung được cái quá trình của chất độc với cái người lao động đó nó như thế nào rồi đọc học môi trường lao động thì nó sẽ có rất là nhiều môi trường lao động nhưng mà tụ chung lại thì nó sẽ gồm có hai cái chính đó là đọc học môi trường công nghiệp và đọc học môi trường nông nghiệp công nghiệp thì các bạn dễ thấy rồi các nhà máy nó thải chất khí thải ra nó thải nước thải ra giống như nước thải của Formosa chẳng hạn đó đó là độc học môi trường công nghiệp còn nông nghiệp là gì nông nghiệp nó phát sinh là đâu ha là từ các cái thuốc bảo vệ thực vật nè các cái phế phẩm của môi trường lao động nông nghiệp thí dụ như là phân chuồng nó cũng là một dạng chất độc ha khi các bạn mà tiếp xúc với các cái chất đó thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe thì công nghiệp thì nó sẽ gồm có các cái đối tượng như là kim loại nặng nè khí độc nè chất thải hữu cơ tồn lưu chất thải hữu cơ này ở đâu thí dụ như là ở các cái lò giết mổ à, các công ty mà giết mổ á, thì nó sẽ thải ra trong cái nước thải nó sẽ có gì có máu của các động vật bị giết mổ ha có các cái chất cặn ở trong cái đường ruột của cái con các cái động vật đó thì nó các chất hữu cơ ha các chất hữu cơ này nếu chúng ta không xử lý thì nó sẽ gây hại tới môi trường chất phóng xạ chất phóng xạ này thì ở bệnh viện mình cũng rất là nhiều ha các uh, bệnh nhân mà chụp ít quang á cần phải uống các cái uh, thuốc mà để uh, cản quan, phản quan thì nó sẽ có thể phát thải ra cái chất phóng xạ. Rồi, à, sau đây thầy xin giới thiệu một số cái dạng kim loại nặng xuất phát từ một số cái ngành nghề để các bạn có thể hình dung được là cái chất độc đó nó xuất phát từ ngành nghề nào và nó gây hại như thế nào. Đây là Thủy Ngân ha, 
thủy ngân thì được sử dụng ở trong là luyện kim nè khai thác mỏ sản xuất sơn đóng tàu và sản xuất hóa chất thì người ta sử dụng thủy ngân rất là nhiều à, các bạn nào mà làm phòng thí nghiệm á, cũng sẽ tiếp xúc với thủy ngân ha một số cái à, gọi là cái à, quá trình thí nghiệm đôi khi chúng ta cũng phải sử dụng thủy ngân làm cái chất xúc tác ví dụ như phân tích cod ở trong ngành môi trường thì cũng sẽ dùng thủy ngân loại bỏ một số chất ha thì việc tiếp xúc với thủy ngân này nhiều sẽ gây hại tới sức khỏe của người làm thí nghiệm bởi vậy các bạn khi bước chân vào làm thí nghiệm bước chân vào cái phòng thí nghiệm các bạn phải trang bị đầy đủ các cái đồ bảo hộ như áo lưu kiến để bảo vệ cái bản thân mình thì các bạn biết áo lưu trong phòng thí nghiệm có tác dụng gì không sao bạn cho thầy biết thử coi áo lưu trong phòng thí nghiệm có nhằm mục đích gì để cho mình biết là mình là người làm trong phòng thí nghiệm hay sao không bạn ý kiến thôi không sao đâu bạn bạn cứ thoải mái là mình áo lưu trong phòng thí nghiệm á nhằm mục đích gì đúng rồi là chúng ta bảo vệ cơ thể tránh các cái hóa chất ở trong phòng thí nghiệm ha vậy giờ thầy đặt ra câu hỏi nữa là giữa cái giải máu lưu á mình dùng giải quần jean nó dày nó sẽ tốt hơn hay là dùng các loại giải mỏng như là cái áo của thầy mặc nó sẽ tốt hơn nó sẽ phụ thuộc vào cái kích thước của cái lỗ giải ha có nghĩa là những cái ốc lưu nó sẽ may bằng cái lỗ giải mà nó có cái cái đường dệt đó nó khích để cái quá chất nó sẽ lâu thấm vào cơ thể mình hơn lúc đó khi mà mình dính quá chất mình lột cái áo lưu ra thì nó sẽ an toàn chứ còn quần giải quần jean á các bạn thấy nó rất là dày nhưng mà thực tế cái lỗ giải của nó rất là to khi các bạn dính hóa chất vô thì nó sẽ ngắm rất là nhanh hồi xưa thầy đi làm á là có một bạn sinh viên là bị đổ axit vô quần mà quần jean đổ vô là nó ngắm thẳng qua quần nó vô da luôn nhưng mà khi đổ qua cái ốc lưu á thì nó không có bị tổn thương nhiều như bằng cái quần jean ha à, nên là trong phòng thí nghiệm á một số nơi á là nó yêu cầu là các bạn không được mặc các cái loại quần jean quần bò vào bên trong cái phòng thí nghiệm đó là lý do như vậy rồi bác sĩ khiêm có câu hỏi cho các bạn là các bạn mặc áo lưu đi lâm sàng thì có tác dụng gì nó chống cái gì nè hay là chỉ là thương hiệu nhận diện mình là một bác sĩ Sao bạn cho thầy biết thử coi mặc áo lưu đi lâm sàng có tác dụng gì bạn nghĩ là mặc áo lưu thì lúc mà mình thăm khám bệnh nhân hoặc là uh, tiếp xúc gần cái môi trường của bệnh nhân đang nằm á, thì có thể là uh, mấy cái dịch tiết này nọ thì nó nó đỡ dây vào người mình hơn đúng rồi ha chứ Thế không phải là cho nên là khi mà mình khám á mình đi khám bệnh nhân á mình có phanh cái ngực mình có hay có thói quen mình mở á, nút ốc lưu rồi mình phanh ra cho nó đẹp cho nó đẹp cho nó như trong phim lúc đó là cái áo trong của mình á Giờ có những cái dịch tiết bệnh nhân ho bệnh nhân hắt hơi á mình nằm gáo trong mình hứng hết Thế lúc mà khi mình về á mình tắt mấy đứa khi đi đi, đi phòng lập phòng labo hay là đi khám vậy á bác sĩ khám xong cái áp luôn mình sẽ phải cởi ra mình sẽ bỏ vô bịch mình về mình vệ sinh riêng à, còn những số bạn thì cứ mặc một cái áo luôn mặc hết từ cái đợt thao lâm sàng này tới đợt lâm sàng khác thì mình sẽ biết ha là đó là, là, là cái, cái 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 vùng nguy vùng nhiễm cực kỳ lớn là cái thứ nhất Ờ, đối với những bạn đợt này mấy đứa đi năm mấy đứa đi sẽ đi thực hành uh, lao à, mà cái đó mà mình vô 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 đó lao kháng thuốc nhiều lắm nha mình đem về mình không cẩn thận mình lấy cáo đó mình không giặt mình, mình về mình vũ gáo vô nhà cái là cả nhà mình thích hết luôn đó các bạn cẩn thận nha đó là cũng là một cái mối nguy á, tiềm tàng của cái ngành bác sĩ của chúng ta đó nên là được sự góp ý của bác sĩ khiêm là các bạn lưu ý cái vụ áo lưu này nha thật ra là ở một số các cái um, phòng thí nghiệm Ví dụ như phòng thí nghiệm của bộ môn đang xây ở Bình Chánh là sẽ có một cái phòng chuyên để sấy rửa, khử trùng và giặt cái áo lưu. Có nghĩa là áo lưu là chỉ ở trong cái khu vực thí nghiệm thôi, không được đem ra ngoài. Và khi các bạn bước chân vào cái khu vực thí nghiệm của bộ môn thì cái áo lưu đó sẽ được bộ môn cấp. À, đối với những người làm việc tại bộ môn thôi nha. Còn à, những các bạn sinh viên thì các bạn có áo lưu của các bạn rồi. À, những cái người mà làm việc ở bộ môn mà nhận phòng thí nghiệm á, là cái áo lưu đó sẽ được khử trùng và treo sẵn. Các bạn vô các bạn thay ra các bạn làm việc hết một ngày các bạn sẽ gỡ ra và sẽ có cái phòng sấy rửa ở ngay phía sau của cái khu vực thí nghiệm luôn rồi cái kim loại thủy ngân này nó sẽ gây hại như thế nào với sức khỏe là thứ nhất là nó sẽ gây độc thần kinh thứ hai là suy thận thứ ba là viêm đường hô hấp và còn thêm một cái nữa đó là gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản thì theo thầy nghe theo thầy tìm hiểu là 
cái biểu hiện đầu tiên có bị nhiễm độc thủy ngân á là các bạn sẽ có cái vị thủy ngân cái vị kim loại ở trong trong họng nhưng mà thầy chưa trải nghiệm được cái cảm giác vị kim loại là như thế nào thì đó là cái triệu chứng lâm sàng các bạn sẽ được học ở cái bộ, một môn khác ha thì các bạn ở đây là chỉ biết là nó xuất phát từ ngành nghề gì và nó gây hại như thế nào thôi tiếp theo là chì chì này thì uh, rất là quanh chúng ta luôn uh, nó sẽ xuất phát từ các cái ngành như là luyện kim men men này là men sứ các cái đồ gốm đồ sứ rồi đó. mình tráng men đó, thì cái men này nó chứa trì và cách đây khoảng 10 năm về trước đó, thì nhà nước chúng ta đã có nhiều cái bài báo bài phóng sự liên quan tới việc là sử dụng các cái loại đồ sứ mà từ trung quốc qua sẽ bị nhiễm trì rồi sơn cái việc sơn chứa trì là vẫn ở ngày nay vẫn còn sử dụng ha khi các bạn xây nhà các bạn sơn một ngôi nhà mới thì các bạn đừng có vô ở liền Sơn mới sơn xong tối đó vô ở liền là nó sẽ rất là độc Thứ nhất là chì Nếu mà trong sơn nó có chì thì sao bạn sẽ bị nhiễm chì Thứ hai nữa là cái mùi của cái sơn Là do các cái dung môi ở trong sơn đó là có các cái chất khủ cơ dễ bay hơi là VOC Volado Organic Compound Thì cái chất đó nó sẽ gây có khả năng gây ung thư à, Các bạn nào có bạn nào mà thấy mấy bạn review đồ công nghệ ở trên mạng á Mua điện thoại về gỡ ra cái hưởi hít một hơi cái hộp điện thoại không còn là chất độc hữu cơ dễ bị hợp công Các cái linh kiện điện thoại hay Tất cả các đồ công nghệ Nó đều có cái mùi Và cái mùi đó chính là các cái mùi Của chất hữu cơ dễ bị hơi Và khuyến cáo các bạn là đừng làm theo Làm theo nhiều Các bạn mua nhiều điện thoại đi Một năm các bạn đổi hai ba cái Mà năm nào mà cũng hít như vậy Thì cái lượng độc tố trong người Nó sẽ tăng lên từ từ ha Rồi à, Cái chì này nó còn xuất phát Ở một số cái nữa Nên là đồ chơi của em Đồ chơi mà mua ở ngoài lề đường á Màu xanh, màu đỏ bắt mắt lắm ha Trong đó chì không á Các bạn mà để cho con em mình Mà tiếp xúc nhiều với lại cái đồ chơi đó Thì nguy cơ nhiễm chì rất là cao Rồi Chì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đối với sức khỏe của con người Thì nó sẽ là độc thần kinh, độc máu Và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản Các trẻ em mà tiếp xúc với chì Thì sẽ gọi là bị thiểu năng Nói chung là sẽ không được bình thường như người chúng ta ha các mi cái này thì uh, cái chất này thường là các bạn sẽ thấy ở trong là cái ngành công nghiệp là mạ mạ điện rồi sản xuất pin sơn sản xuất nhựa và khai thác mỏ thì cái chất này nó sẽ gây loãng xương suy thận ung thư và tăng huyết áp thì cái chất này các bạn cũng ít thấy ở ngoài nên là thầy cũng sẽ nói sơ qua thôi ha chất tiếp theo chrome chrome này các bạn thấy có nhiều không ai xài điện thoại samsung mà cái viền nhựa mà mạ sáng bóng đâu mạ chrome sáng bóng đó chrome thì cái chrome mà khi các bạn mạ ở trong cái công ty á nước thải nó ra thì nó độc nhưng mà khi nó đã mạ vô đồ công nghệ rồi á, thì nó cũng bớt rồi khi bạn tiếp xúc với da tay thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu à, thầy nhớ là cái thời ngày xưa nokia mà làm các cái điện thoại mà có cái cái nút bấm mà mạ chrome mà lấp lánh lấp lánh thì cũng đã có nhiều cái bài báo đăng lên là sử dụng cái điện thoại nokia mà có cái nút mà mạ chrome đó thì ảnh hưởng tới da tay thì, đó. thì cái ngành này thường các bạn xài cái dây nịch Ví dụ như dây nịch của thầy đi Trước khi nó mạ qua anh dày Nó là bằng đồng Bằng đồng ha Rồi sau đó các bạn phải mạ chrome Sau đó bạn mấy bạn mới mạ những cái chất khác lên Thì uh, cái chrome này nó dùng để mạ các cái đồ Mạ si các cái đồ dùng hàng ngày của ta Nên là các cái trang thiết bị mà Phụ kiện làm đẹp của các bạn nữ nè Mà mua giá rẻ là coi chừng là mạ rất là nhiều Nhưng mà cái chất đó có thể là nó nguy hiểm hơn chrome nữa rồi cái chất này thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ ảnh hưởng nào? Thứ nhất là khi tiếp xúc nhiều nó sẽ ăn mòn da Đó là giống như Nokia ngày xưa bị nói là cái nút kim loại nó sẽ gây ảnh hưởng tới da tay ha Ung thư và hoại tử Nó ảnh hưởng sâu thì nó sẽ gây ra các bệnh đó Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ đi tới là Accent Accent này thì ở trong nước ngầm bây giờ rất là nhiều Tại các khu công nghiệp nó mọc lên thì cái Accent trong nước rất là nhiều bởi vậy các bạn có coi các cái quảng cáo của um, các cái máy lọc nước không? Căn cru, lọc arsen rồi đó. Đó là lọc cái này. Thì cái chất này á, là dân gian chúng ta thường có một cái gọi là thạch tính. Độc thạch tính mà đem trong các phim Trung Quốc mà để đi đầu độc của các cái cung đấu, rồi các phi tầng đó, độc thạch tính. Đây là arsen. Đó. Thì uh, cái trong các phim đó là thường là ngâm cái này vô các cái loại đồ ăn rồi đó. Cho quý phi, hoàng hậu gì đó tiếp xúc nhiều thì sẽ gây bệnh thì nó ra rối loạn tiêu hóa nè đen da và chai có chân ung thư cái arsen này á, thường là sẽ xuất hiện ở trong các thuốc bảo vệ thực vật nên là người nông dân á, mà khi mà tiếp xúc với lại tàn dư của các chất này ở trong cái thuốc bảo vệ thực vật á, thì thường gốc chân nó sẽ bị chai đó 
đây là nguyên nhân ha nên là người lao động người nông dân thường chân nó sẽ có vết sần á, là do một phần cũng có khả năng là do asen gây ra rồi khí thải công nghiệp thì cái này các bạn nào qua cầu uh, khu vực uh, đường đại học lực thành phố hồ chí minh á, buổi tối các bạn thấy là khu vực đó không khí nó mà mờ 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 không các bạn nào để ý không là khói khí thải của uh, khu công nghiệp nó thải ra thì là bụi À, trong khí thải đó thì nó sẽ có rất nhiều thành phần chất độc à, các chất hữu cơ dễ bay hơi VOC như thầy nói ha bụi rồi có thêm cả các loại à, cái hơi hơi của kim loại là nó bám vô đó thì nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp cái bụi này nó sẽ chứa rất là nhiều cái thứ trong đó thí dụ như là các cái chất hóa học nó bám vô thì cái bụi này nó sẽ vừa có tính lý học mà vừa có tính hóa học vật lý bụi là vật lý nhưng mà nó bám cái chất hóa học vô thì nó sẽ mang tính hóa học nó bám vi sinh vật nó bám virus corona vô thì cái bụi này nó cũng có khả năng truyền cái vi sinh đó vô con người mình thì đó thì cái bụi này nó sẽ xuất hiện ở các cái ngành nghề như là khai thác đá nè sản xuất vật liệu xây dựng xi măng đá đồ đá mỹ nghệ xây dựng ví dụ như là bạn thầy là làm bên đồ gỗ đồ gỗ mài cái bụi này riết rồi phổi nó bị sơ đó là nguyên nhân là do các cái bụi này nó vô ha Thì nó sẽ gây ra là viêm phế quản Cái dễ thấy nhất là khi các bạn tiếp xúc với bụi nhiều Thì các bạn về các bạn bị ho Hoặc là các bạn hít phải một cái khu vực nào đó có bụi Và hít vô là các bạn sẽ bị sặc, bị ho ngay lập tức Nó nó sẽ gây ngứa, cổ họng Rồi cuối cùng là cái VOC này Hồi nãy là thầy đã nói rất là nhiều rồi Nó là cái chất hữu cơ dễ bay hơi ha Thì nó bao gồm số chất như là benzen, nè, toluen, aceton Cái aceton này các bạn biết là gì không? Aceton chính xác nó là cái nước để tẩy cái sơn móng tay mùi thơm đúng không thầy thích cái mùi này lắm nha thơm 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 hồi đó là thầy rất là thích mùi xăng nè một mùi của mấy cái aceton với cái dung môi hữu cơ này nè mùi rất là thơm đi người ta sơn ở mấy cái bình sơn xịt đó xịt ra ngửi mùi cực kỳ thơm chất độc không đó lớn rồi đi học mới biết nó chất độc bây giờ sợ quá trời rồi Mấy cái chất này, dung môi hữu cơ này á, thường là người ta sẽ pha vào các cái uh, Nếu mà gọi là pha vào các cái nước hoa á, Thì để cho nó bay mùi ra Là cũng sẽ có một số loại nước hoa mà giá rẻ là người ta sẽ pha những cái chất này Nếu mà nó nó lương tâm hơn thì nó pha cồn Còn không thì nó sẽ pha các cái dung môi hữu cơ Thì những cái dung môi hữu cơ này Ít nhiều gì nó cũng sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta ha Nên là các bạn lựa nước hoa thì các bạn mua những chỗ uy tín một xíu cho nó an toàn thật ra là cái 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 VOC này nó xuất xuất hiện trong nhà cũng rất là nhiều nếu như mà các bạn có học về uh, ô nhiễm không khí trong nhà thì các bạn sẽ biết là khối nhang khối nhang nó cũng chứa VOC rất là nhiều đốt lên nó thơm đúng không có mùi là có chất hữu cơ dễ bay hơi cá chiên lên nghe mùi thơm cũng có VOC bởi vậy có nhiều nhà bếp là chúng ta sẽ có cái máy hút khí khí nhà bếp uh, làm về kỹ thuật mà chiên về cái không khí trong nhà là việc xử lý những cái hơi cái mùi ở trong nhà cũng là một trong những cái vấn đề rất là nan giải ở Việt Nam và cũng như thế giới ở Việt Nam là chưa có một cái tiêu chuẩn nào về ô nhiễm không khí trong nhà hết chưa có hiện nay là chưa có ha là chỉ có ô nhiễm không khí môi trường xung quanh ô nhiễm không khí môi trường lao động nhưng mà trong nhà thì hiện tại là chưa có đó nên là các bạn nào mà làm nghiên cứu mà đánh giá sâu vô cái vấn đề này thì cũng là một trong những cái đề tài rất là hay ha rồi Khí độc, khí độc này thì các bạn sẽ được cô giảng rất kỹ ở trong cái môn học thực hành Hình như là tuần sau đúng không các bạn? Đúng rồi Đó, thì ở bộ môn sẽ có các thiết bị để đo CO2, đo 2 đo ozone Thì đó là các cái chất này Thì chất này nó, các bạn tiếp xúc cũng rất là tương đối là thường xuyên ha Các bạn ra đường, đậu đèn đỏ thôi mà nổ máy xe Các bạn thích cái mùi đó là toàn các cái chất này không đó rồi một cái lĩnh vực tiếp theo của độc học đó là độc học môi trường nghiệp Thì thầy có nguyên một cái bài giảng liên quan tới độc chất thuốc bảo vệ thực vật và độc học môi trường nông nghiệp cho y tế công cộng năm 3 vào sáng mai Thì nó sẽ đầy đủ chi sâu hơn, còn cái bài này thì thầy chỉ nói sơ sơ thôi Thì là cái độc học nông nghiệp này thì nó gồm có là thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc nấm ha à, Những cái thuốc này rất là phổ biến và được sử dụng ở Việt Nam cũng là tương đối nhiều từ những năm 1980 trở lại đây À, ngoài ra thì nó còn có thêm là phân bón hóa học Phân bón hóa học này là giống như phân lân NPK đó các bạn pha với nước Rồi các bạn đi tưới lên các đập ruộng hoặc là hoa màu của mình đó Thì các cái chất này nó sẽ gây ra các cái triệu chứng Ảnh hưởng uh, chủ yếu là trẻ em Cái phân này nè Nó ít 
gây độc cấp tính nhưng mà nó sẽ gây độc mãn tính nếu như trẻ em tiếp xúc nhiều rồi thuốc bảo vệ th thực vật thì nó là gây độc thần kinh rồi. chủ yếu như là cái asen hồi nãy là thầy đã cũng đã nói rồi ha rồi các bạn uh, thử nhìn trên cái hình này thì uh, các bạn thấy rất là nhiều ngành nghề đúng không các bạn thử uh, cho thầy biết là các cái mối nguy hiểm cái chất độc phát thải ra trong môi trường của từng ngành nghề này thử thôi rồi đâu uh, giờ nhà thợ hồ đi bạn nói thử coi là trong này là có những cái yếu tố nào nguy hại thưa anh là em thấy tiếp xúc với lại xi măng là trước hết nè là có amian còn tiếp theo nó là cát bụi đổ rất là nhiều trộn cát vô cũng có thể rồi những cái uh, tiếp xúc với tôn tôn rồi có thể có ra những cái uh, cái hạt nó rớt là bữa cô có nói em quên mất tiêu rồi cái tôn dạ dạ rồi cái đá nữa đá vụn đá nó bay ra thì cũng có thể hít vào cũng có gây bệnh nữa ở cái khu vực này á là người lao động là không mang khẩu trang nè, không có đồ bảo hộ nè, không có nón bảo hộ nè, đây, thí dụ anh này, tay tiếp xúc với xi măng nè, đó, thì cái bụi xi măng này nó sẽ một phần ảnh hưởng nè ha, thứ hai nữa là xi măng nó có tính ăn da tay, có bạn nào ở đó chơi với xi măng không, có nghĩa là kiểu như là nhà đang xây nhà xong ra lấy xi măng dọc 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 á, à, chắc có mình thầy thôi ha, là hồi xưa thì hay chơi xi măng lắm, rồi qua khoảng một ngày thôi là cái khu vực tay mà bốc xi măng mà trộn với nước là nó bị ăn lỡ da tay luôn đó rồi <cười> tiếp theo là cái ngành may mặc này là phát thải bụi ha các bạn khi các bạn bước vào trong một cái khu vực mà làm về may mặc thì cái vấn đề quan trọng nhất là bụi bụi còn ở trong cái các công ty dài đó, ở Long An thì nhiều là sản xuất dài công ty Chinh Lu chẳng hạn đó dài thì các bạn biết là cái keo dán dài á nó cũng có pha cái chất hữu cơ dễ bay hơi Nó cũng có pha cái dung môi hữu cơ vô trong đó Nên là việc tiếp xúc mà dán dày á Mình tiếp xúc với cái chất hữu cơ đó Thì nó cũng khả năng gây bệnh rất là cao Mà công nhân mà làm ở trong các công ty Mà chuyên về sản xuất dày Thì cái khâu mà dán dày mà các loại keo Các loại keo dán đó, đó Thì rất là độc Thì hiện tại là những cái công ty đó luôn luôn Hướng tới là việc sử dụng các loại keo nào đó An toàn cho người lao động Cam kết là sử dụng cái loại keo an toàn nhất an toàn nhất thôi nha nhưng mà nó vẫn gây hại một phần nào đó vẫn gây hại cho sức khỏe rồi còn đây là công trình ha ở ngoài trời thì sẽ tiếp xúc với lại là ánh nắng mặt trời ở đây là thầy chỉ bàn với các bạn là các cái gây bệnh nghề nghiệp thôi còn những cái mối nguy là tai nạn lao động thì chúng ta sẽ bàn ở một cái bộ môn khác thì các bạn là bác sĩ nên các bạn không cần quá tập trung vào cái bên tai nạn đâu tại tai nạn thì sẽ có kỹ sư an toàn lao động người ta sẽ kiểm soát cái này giùm mình rồi rồi còn đây là hàng cắt thì đây cái khu vực mà sản xuất đồ uh, thi công các cái vấn đề về mạ mài nè thì cái bột cái bột sắt cái bột sắt mà khi mình mài ra mình hít vào thì nó cũng sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe ha rồi chế biến thi hải sản thì uh, tiềm ẩn của nó là cái vấn đề gì các bạn chất bảo quản thì chưa chắc nha tại vì đây là làm để mình xuất khẩu hoặc là đầm mình ăn mình bỏ chất bảo quản vô là không có không có nha thà là mấy công ty đó thì nó không có à, việc làm việc trong môi trường ẩm ướt lâu ngày thì sẽ bị giống như lỡ lét bị ngứa bị nái ướt ăn chân đó là một trong những cái vấn đề của những cái người này dù là có họ có rất là nhiều đồ à, mặc rất là nhiều đồ bảo hộ nhưng mà cái mồ hôi tay á các bạn nào làm thí nghiệm nhiều hoặc đeo găng tay nhiều các bạn sẽ biết đeo găng tay một thời gian là Ừ, chính bản thân mình sẽ tiết mồ hôi ra trong đó thì nó sẽ gây ẩm ướt và nó gây rất là khó chịu ha mà một số là bao tay nó còn có cái bột nữa là cái bột đó nó cũng gây uh, kích ứng da rất là nhiều rồi uh, thuốc trừ sâu nông nghiệp thì hồi nãy đã nói ở trên rồi à còn đây đây là cái thông tư này cái thông tư này là cái thông tư mà các bạn nên quan tâm trong cái lĩnh vực an toàn lao động vệ sinh lao động thì nó sẽ đảm bảo cho người lao động được À, gọi là hỗ trợ về các cái khoản về đảm bảo cho sức khỏe những cái quy định và những cái chi trả cho cái những cái công việc mà gọi là có ảnh hưởng tới sức khỏe thì 34 bệnh nghề nghiệp thì có gì cô sẽ dạy các bạn ở trong cái phần thực hành các cô sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này ha rồi đây là sơn thì trong sơn á, các bạn nào thử đánh giá giùm anh coi là sản xuất sơn hoặc là các cái ngành liên quan tới sơn thì nó sẽ có vấn đề gì này hồi nãy anh cũng nói rất là nhiều lần rồi đó nhưng mà các bạn nào thử nói lại cho anh thử coi anh mời một bạn ha 
của mày em Em nghĩ là trong sơn có kim loại nặng Dạ, chất độc uh, hữu cơ dễ bay hơn Rồi, bạn nói là trong sơn có kim loại nặng Chất độc hữu cơ dễ bay hơi Là một phần ha à, Nhìn cái màu sắc này nè Có khả năng trong sơn nó chứa trì Ngoài tại trì là ở trong các cái sản xuất bột màu á, Là cái bột mà để định hình màu cho cái nước sơn á, là nó sẽ có trì Rồi cái sơn nó lỏng Mà sau một khoảng thời gian mình sơn lên Nó bị khô Là do các chất hữu cơ trong đó nó bay hơi đi Nó để lại cái lớp sơn thôi Thì là trong đó nó sẽ có VOC Thì đây là điều kiện lao động của một người đúng chuẩn theo quốc tế Mà làm ở các công việc liên quan tới sơn là sẽ bịt kính từ trên xuống dưới Đeo mặt nạ phòng độc ha Có công cụ xịt sơn Làm sao cho sơn nó mịn nhất và nó ít phát thải nhất và trong cái khu vực sơn của cái người này á, là nó sẽ có một cái màng nước Một cái màng nước có nghĩa là nước cho chảy thành một cái màng xuống Và mình sơn mình xịt lên để làm gì Là khi cái sơn dư á, nó sẽ bám vào cái nước đó và nó sẽ rớt xuống nó Chứ nó không phát thải ra không khí Thì mình sẽ xử lý cái nước nó sẽ dễ hơn là mình xử lý cái hơi của cái sơn Đó Vậy ha Rồi tiếp theo Đây rất là một tình hình rất là nóng Xăng dầu thì trong xăng cách đây khoảng từ 10 đến 15 năm về trước đó, thì xăng là sẽ có pha trì để tăng cái hiệu số vận hành của động cơ. Thì cái hơi của xăng là xăng một chất rất là dễ bay hơi. Các bạn thử đổ xăng lên tay thì các bạn sẽ thấy là nó cảm giác là cái cái hơi nó bắt bốc lên liền luôn, nó mát mát. Đó đúng như bạn nói là nó mát mát. Thì cái hơi xăng đó các bạn hít vào nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe ha. Và trong xăng nếu có trì thì cái hơi xăng đó nó sẽ đem trì vào trong cơ thể của mình. Thì cái bệnh ngày xưa mà những cái người mà đổ xăng á, thường là sẽ bị đen xương là do cái chì nó bám vào xương á. đó bây giờ thì ít rồi tại vì bây giờ là theo cái quy dẫn mới tiêu chí mới á, thì là xăng sẽ giảm bớt lượng chì và làm cái xăng e 5 xăng sinh học á, thì bây giờ nói chung là cái việc chì nó vẫn còn nhưng mà nó không có nhiều bằng ngày xưa rồi bài giảng hôm nay của anh tới đây là kết thúc rồi các bạn có câu hỏi nào không về làm về y học dự phòng để uh, dự phòng các căn bệnh cho người lao động. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ờ, anh bổ sung cái gì nè. Ờ, mấy đứa sẽ thấy là đối với y năm á mình học cái môn này mình nghĩ là, là môn phụ, mình thấy nó nó không có liên quan đến với cái ngành của mình là y đa khoa nhưng mà nếu như mình tìm hiểu sâu á thì mình sẽ thấy được là uh, nếu như bạn nào mà gia đình có những người thân nãy giờ làm công làm nghề hay những cái nghề mà được được giới thiệu sơ sơ á thì mình sẽ thấy là những cái nghề nghiệp đó sẽ có những yếu tố nguy hại uh, những yếu tố mất an toàn thì vai trò của mình trong mình là bác sĩ á ngoài chuyện mình điều trị về nội khoa ngoại khoa cho năm sàng bệnh viện thì việc mình tư vấn cho người lao động trong những, những cái vấn đề liên quan về ví dụ như nãy anh anh thịnh có nói ha về việc uh, um, làm như là nhân viên đổ xăng đi uh, mình nói là nhân viên đổ xăng thì họ những cái bệnh nghề nghiệp và đổ xăng liên quan đến uh, sạm da nghề nghiệp nè rồi nhân viên y tế mình cũng có nghề bệnh nghề nghiệp nữa thì thì bạn nào mà mình mình khi mà mình tìm hiểu sâu hơn mình sẽ hiểu được là mình biết một khía cạnh khác của cái hành nghề vị khoa mình có thể giúp tư vấn và mình có thể giúp điều trị cho cái người lao động tại vì thật sự là những người ở những người này họ sẽ không biết được là họ họ đang làm việc ở cái môi trường nguy hiểm đến khi Uh, họ phát bệnh và họ chịu hết nổi rồi Họ mới đi khám bệnh Thì khi đó là giai đoạn họ đã muộn lắm rồi Qua Còn... ngưỡng MTC <cười> Qua ngưỡng, qua ngưỡng Đúng rồi, nó qua ngưỡng Và và nó, sự, cái, cái sự những cái chất độc này nó tích lũy từ 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 Và từ từ đó nó sinh ung thư Cuối cùng thì họ họ dẫn đến là họ sẽ mất sức lao động Và họ sẽ chết vì bệnh Nhưng mà cái hậu quả đằng sau nó nó còn ghê gớm hơn nữa Nếu mình tưởng tượng Ờ, những người bệnh á họ bị bệnh họ đến bệnh viện họ khám mình họ điều trị bệnh ví dụ như họ cảm ho sau mũi đau bụng hay làm biểu thừa điều trị hết bệnh rồi về nhưng những người lao động này họ bị bệnh ví dụ như bệnh bụi phổi đi những bệnh bụi phổi nãy cô có vậy á bụi phổi về uh, silic á đó là những cái tổn thương bụi phổi không hồi phục và khi hết bệnh bệnh rồi phát bệnh rồi á thì chỉ có suy giảm về càng, càng suy giảm hơn thôi nãy cô có nói ha cái hạt bụi phổi trong trong vô trong phổi mình nó bị đạt vào ăn con thứ nhất ăn chết, con thứ hai ăn chết, con thứ ba ăn chết 
và nó càng ngày càng sinh sơ hóa nhiều hơn hậu quả dẫn đến là họ giảm sức lao động sức lao động họ giảm đi sức khỏe họ giảm đi họ mất đi cái họ trở thành trở thành gánh nặng của gia đình họ không có nào mà dùng sức lao động để kiếm tiền nuôi gia đình được và bên cạnh đó là cái chuyện liên quan đến việc uh, họ bệnh thì họ bệnh một cái thì chi phí điều trị ha rồi những cái vấn đề ung thư nọ thứ thì mới, nếu như bạn nào mà biết thêm khái niệm về uh, thảm họa y tế thảm họa y tế tức là uh, khi mà một người đang là uh, chủ cột gia đình họ mất đi sức động họ trở thành gánh nặng gia đình thì vừa gia đình gia đình đó vừa mất đi cái nguồn thu nhập và cũng phải gánh thêm cái cái, cái nợ liên quan đến sức khỏe đó thì thì cái 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 vai trò của cái môi trường lao động và bệnh nghiệp này nó có cái nghĩa chỗ đó nó nó không có đi sâu về điều trị kia mà nó là bất dự phòng mà mình giúp được cho những người lao động là những người họ ít hiểu biết về vấn đề này thì nếu như bạn bạn nào mà quan tâm nhiều hơn mình tìm hiểu như cái đó thì nó là một khía cạnh rất là hay ha, thì à, hôm nay là thầy thịnh dạy cho mấy đứa một cái vấn đề về tập chất thì một cái này rất là mới mà mấy đứa nếu mà tìm hiểu mình thấy là đó, những cái ví, ví dụ thực tế như cyanua nè mình sẽ thấy rồi thì, thì uh, hy vọng là có thể gợi cho mấy em một cái tìm hiểu thêm mình để mình thấy là môn này nó không phải là môn nhàm chán có nhiều thứ gì nữa ha rồi cảm ơn mấy em à, các bạn thử về uh dùng những kiến thức mình đánh giá các cái nghề nghiệp của ba mẹ mình thử coi những người thân của mình đó coi là họ làm cái nghề đó nó có ảnh ảnh hưởng gì để các bạn có thể tư vấn các bạn là bác sĩ mà các bạn có thể tư vấn coi là những cái cái nghề của ba mẹ mình có có bị ảnh hưởng như thế nào không rồi những cái bệnh đó nó có nguy hiểm hay không các bạn gì các bạn tự đánh giá trong gia đình mình ha rồi chúc các bạn buổi chiều vui vẻ ha